Kjo betej, midis flotës së Shëbaz dhe asajt Japonis, përcaktoj ndryshimi në rjedhës e luftës së dytë botërore. Qëllimi Japonis ishte që për mes flotës së saj të zgjeron të pushteti në pajqësor. Ajo kishte një plan ambicios, të shkatron të pengesën kryesore që do të haste në rrugën e saj, flotën e shteteve të bashkuarat Amerikës. Kjo betej, paralajmroj lindje në një mënyre të rej luftimi në detë. Ishte një ndeshje deri në vdekje, ku rolin kryesor e luajtë në aeroplan bajtset dhe aviacioni. Do t'ju tregoj se si fitoria apo dështimi, vare nga vendimet e shpejta të komandantve Amerikan apo Japones. Do të shqyrtojme dhe taktika që këta komandant përdorën, ndërsa hidhni në luft armë të reja. Vendimet të marra nga pilotët e të dy ushtrive ishin shumë kritike. Unë do t'ju tregoj rëzicjet e të mershme që ata morën përsipër, dërsa luftonin dhe vdisnin në apsirat e pa matat oqeanit pajsor. Unë do t'përjetoj edhe disa nga kushtet e të mershme që ata përjetuon në valën e betejës. Kjo përbalje titanësh u vendos brënda 5 minutash të një shpërqëndrimit pa imaginuashë. Këto 5 minuta do të ndryshonin kërë këput bara speshen e fuqive në oqeanin faqësor dhe regullat e luftës në detë. Kjo ishte beteja e midwayt. Gjarje që qua në betejnë e Midwayt filluan këtu në vitin 1921. Jemi në ishulli në Ahu, pjesë e arkipelagut Havaj, shteti i 50 i shteteve të bashkuarët Amerikës dhe një nga destinacione turistike më egzotike. Në vitet 20, rekrutët Amerikane quanin veten me fat, po t'i caktonin për t'kryer shërbimin u shtara këtu. Në filim të djetorit vitit 1921, vetëm 15 dit për para kryshtlindive, banorët e Oahot ishin shumë të qetë. Në fund të fundit, shtetet e bashkuara ishin në kohë paqeje, edhe nuk ishin përfshirë në mënyrë aktive në luftën e dytë botrore, por bota që njihnin Amerikanët do të ndryshonte në mënyrë rëjnësore. Vetëm 300 milje. Në veri përëndim të ishullit Oahu, një flotu shtarake po javroj ishullit në fshetësi. Shumë shpejt, shtetet e bashkuara do të detyroheshin të futeshin në luftën e dytë botrore. Ajo që po javrohe je pas buluar ishullit Oahu, ishte një flot e përbër e marinës perandorake japoneze. Kjo armat ishte njësur në fshetësi të plot në Japonia dhe kishte përshkruar rreth 400 milje në oqeanin pajqësor duke mos komunikuar fare në radio. Ata nuk donin të zbulohëshin. Kjo flot detare, ishte forca më e fuqishme që kishte dalë ndo njëherë në lundri. Qeveria vje sa ashtë për japoneze, kishte dërguar këtë flot të sulmon të shtetet e bashkuara. Japonezët ishin të vendosu të ndërtonin një perandori në azi dhe në pashësor, dhe ata ishin të gatshëm të përdonin forcen, por t'ja arritur qëlimit. Në fund të vitit 1921, Japonia kontrolon të Koren dhe ishte angazhuar prej një kohet të gjatë në një luft për kontrolin e kines. Ajo i kishtë vënsyrin kolonive evropiane. Indokines franceze, Malajas britanike dhe indis lindoret Holandës bashk me Vietnamin, Malajzin dhe Indonezin. Evropianët ishin të angazhuar me të gjithë fuqit në luft me Gjermanin, nda je vetë mja penges midis Japonis dhe vizionit të saj për Andorak ishte marina e shteteve të bashkuara dhe në mënyrë të veçantë, baza kryesore detare e saj në qëndër të oqanit pajqësor, në ishullin Oahu, të arkipelagu të Havaj. Baza quhej Pearl Harbor. Këtë 
tu jemi në Pearl Harbor, një nga limanet më të bukur natyror të botës. Ja ku është i shënuar në hartë, në pjesën jugore të ishullit Oahu. I nga oqani paqësor, por mes këti kanalit të ngusht, hy në një liman të madhë dhe të mbrojtur. Kë port, ishte strehimi më i sigur për flotën Amerikanet paqësorit. Në djetor të vitit 1921, Kë vënd ishte më imbushur se kur me afro një qinda nje të ankoruara, tëtë prej cilave lufta nje. Të gjitha ishin duke kryer aktivitet e rutin për kohën e paqes, por kjo periudh kishte filluar të shfajshte shenja tensioni. Amerikanët ishin të vedishëm për qëlimin ekspansioniste Japonis. Tensioni kishte filluar të rritej. Për të treguar fuqin e tyre, Amerikanët transferuan nga bregdeti përëndimori Amerikës këtu në Pearl Harbor, shumë anje luftarake. Këtu, ato ishin 2.000 milje më afur Japonisë. Pikërisht, këto anje kishtë synim të shkëtron të flota japoneze që kishtë nisur për parimin. Forca japoneze përfshin të luftanje si kryqëzor dhe destrojer, por në zemër të kësaj armate, detare, kishtë edhe gjashtë aroplan bajtë se të mëdha. Ato ishin pista aviacionit të lundrueshme, ku ishin gati mbi 400 aroplan gjuajtës, silurues dhe bombarduas. Bota do të bëhej dëshbitare, e shembulit më spektakolar të dërjat hershëm të një forme të rej luftimi në ujë. Japonia ishte vërtet një vënd që i qëndron të besnik traditës, por kur bëhe fjalë për luftimet të detë, ajo ishte ndërvëndet më të përparuara në botë. Njëri u që qëndron të në balë të këti përparimi, ishte krye komandanti i marinës perandorake japoneze, admirali Isoruku Yamamoto. Yamamoto ishte vizionar dhe modernisti jeshtë zekonshëm. A ishte pionjeri avjecionit detarë. Yamamoto e kuptoj shumë shpejt potencialin e armës më të rejt detare, aeroplan bajtseve. A i të një kishtë mundësi, ti mbushte këto transportues me avion luftarak. Vetëm kështu, a i do të mund të godiste objektiva që ndodheshin qindra milje larg flotës të ti. Në vitin 1921, Japonia kishtë në paqësorin qëndror tre herë më shumë aeroplan bajtse se sa Amerikanët. Yamamoto kishtë e kryuar një forës të shkëllqyër, të aftë për të realizuar ambicjet për andorakët Japonisë. Të djelen e 7 djetorit të vitit 1921, gjash nga aeroplan bajtset e ti, ishi në pozicion gati për të nisur një sulm të befasishëm në Pearl Harbor. Japonezët ishin veteran të kalitur në beteja. Ata kishin vite që luftonin për të ashtrirë për andorin e tyre në Azi. E gujpajgi aeroplan bajtseve ishte ajka e kësaj ushtrinja. Se cilja nga këto aeroplan bajtse kishte në e gujpajgi më te përse 2.000 ushtarak të stërvitur mirë. Dhe tyre e tyre ishte të mështesnin në skuadronet e litë të pilotve, dhe cilët kishin vite që kryenin mision e luftarake dhe që pilotonin avion bombartuës dhe gjuhëtës. Ta aviator dhe tarë ishin nga më të mirët në botë. Ata nuk ishin poshtur kur dhe në orë të para të shtatë djetorit, ishin vetëm dy orë largë në vija irore nga Pearl Harbor-i. Gjdo instalimi rëndësishëm ushtarak Amerikanë në ishullin Oahu do të sulmohi. Japonezët do të shfrydzonin cepin verior të ishullit, kepin Kahuku. Ja ku është në hartë. Yamamoto, parashikon të të dërgon të me andë aeroplan bajtseve të ti, më të e përse 300 aeroplan luftarak në dy drejtime të ndryshme. E para do t'ishte nga perendimi dhe avionet do të fluturonin shumullet për të rritur në maksimum elementin e befasis. Ndërsa rruga e dytë do t'ishte nga juku. Aeroplan të Yamamotos do të sulmonin bazat kryesore të aviacionit për t'ja zgjësuar të gjithë avionet Amerikan para se ata të rrinin të ngriheshin. Por objektivit i kryesor ishte kjo baza e Pearl Harborit, ku ishte ankoruar krenaria e flotës detare amerikane e paqësorit, as kush nuk e dinte ato që do të ndodhte.
Pilotët veshën uniforma të reja dhe bezet e tyre tradicionale. Ngrën një vakt ceremonial orizi dhe than lutit e fundit për para se të hipni në aeroplanve. Pak minuta më vona ta ungritë në ajer. Ekuipajji a njëve ishte reshtuar në kuver duke i broritur dhe përshëndetur. Dhe gjuam radion, stacionet amerikane po transmitonin si zakonisht. Me sa duke, ja ta nuk dinin që. Unë e kuptova që sulmi do të ishte i pefasisho. Sulmi në Pearl Harbor ishte caktuar për në orën 8 të mëngjesit. Atë mëngjes këtu në Pearl Harbor, për shumë marinarë në gjarja kryesore ishte si gjithmonë ngritje për ditëshme e flamurit. Në orën 7.55 minutat mëngjesit e kujpajja njeve umblodh, dhe 5 minuta më vonë flamurit do të ngrije në qendrë të flotës. Në kuvertën e luftanijes Nevada, që ishte lidur bashkë me luftanijet e tjera, ishte gati një band muzikore që do të luan dhe himnin komtar. Ora donë të edhe pak qaste që të shkon të tete mëngjesit. Në kuvertën e luftanijes Nevada, banda që ishte në gjysëm të himnit komtar, u të merua kur pa një avion japones që lëshoj një silur në drejtim të anijes më tafërt, duke rjepur anët e saj, duke qarë kuvertën dhe duke grisur flamurit. Pjestarët e bandës që u gjendë në rezik, marua në siluajtur i himnin dhe pas taj kërkuan së tre. Në nësun, u gjendë në pistat aerore. Gazermat dhe luftanijet. Me një herë pasorës të të mëngjesit, një bomb goditi luftanije në Arizona, duke shpërthyër depon e saj të municionet. Posh kuvertës, humbën jetën binjimi i burra. Shkatërimi atyre luftanijeve ishte i pabesueshe. Kujtoja se ishin të mëdha, të rënda dhe me shumë qelik, por kur i pash ato superstruktura, ato male qelikut shtrëmbruara, nuk u beso vasyve. Nuk më besoj se gjitha i shkatërim kishte ndodhur vërtet. Amerika kishte humbur pjesën më të madhe të flotës e sajtë të paqësorit. Japonezët kishin fundosur 21 anija, si për shëmbull, anija në juta. Të teta luftanijet ishin zjerë jashtë luftimir. Ishin shkatruar qindra avion edhe më shumë se 2400 ushtarak dhe civil ishin vrarë. Duke sulmuar Pearl Harborit, Japonezët kishin bërë një deklarat lufte pa precedent. Ditën tjetër, presidenti Amerikan, Franklin Roosevelt, ju drejtua kombit. Since the unprovoked and dastardly attack by Japan on Sunday, December 7th, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. America kishtë rënë në gjunjë, por nuk kishtë rëzuar. Pas njarje së Pearl Harborit, në kryet asaj që mbeti nga flota Amerikana e pajqësorit, u e bërua një komandant të ri, Admirali Chester Nimitz, a ju dërgua në Pearl Harbor nga vetë presidenti. Detyra ti ishte që të mos kthehe në shtëpi, dhe risa flota japoneze të mos ishte në poshtur. Nimic ishte një komandant me përvoj, që kishte dhe në prova se din të ti motivon të trupat e ti, por në bishpatullat e ti kishte rënë një bare madhe. 
Morali ishte për tok. Qindra aeroplani shi në thyrë në hi, dhe të gjitha luftanie të flotës spajsorit kishin dal jash luftimit. Por nimic kishte një ast në nëmëng. Fat mirësisht, të gjitha aeroplan bajcet e flotës amerikane të pajtësorit, në qastin e sulmit, nuk ndodheshin në Pearl Harbor. Forca sulmuese mai madhe Amerikës në pajtësor, kishtë mbjetuar. Këto aeroplan bajtëse, bashk me aeroplan të tyre, tani do të viheshin pas japonesve. Në pranver në vitit 1922, Amerikanët e filluan luftën me një sulm të guzimshëm të aeroplanve luftarak. Në bordet e tyre, ishte një grusht pilotësh, që komandoheshin nga nën koloneli, Jimmy Doolittle, dhe që u dërguan në thelsi të ujrave japoneze. Inkursioni Doolittle i të kryuje nga 16 aeroplan bombarduës B-25. Ata peshonin më shumë se 12 tonë se cili, edhe nuk ishin projektuar që të ngrieshin nga aeroplan bajtset. Në këtë mision, bombarduësit u shëqëruan nga Ania Hornit, deri 750 mili larg bregdetit japonez. Në orën 8 mëngjesit, më 18 pril, në minimumin e ngarkesës mundshme, bombarduësit u ngritën nga pista dhe unisën në fluturim drejt kërë qytetit japonez. Për orë të tëra, njerëzit e du litlit fluturuan ullët në bioqeanin pajësor, për të shmangur patrullat e aeroplanve japonez. Më pas, kur arritë në Tokjo, ata lëshuan bombat. Amerika dhe aeroplan bajtset e saj kishin filuar të kundër përgjigjeshin. Vetëm dy javë pas ulmit mbi truolin japonez. Marina Amerikane o angazhua në luftime edhe në det kundër flotës japoneze. Në 7 maj, aeroplan bajtset amerikane e të reguan vetën edhe njëherë, kuru angazhua në një betej kundër aeroplan bajtseve japoneze në detin e koralive, në verilindjet a Australis. Në këtë betej, ndodhi sulmi i pari avionve luftarak kundër aeroplan bajtseve kundër shtare. Të duja palet goditën fort. Amerikanët mundën të fundostin një aeroplan bajtëse të vogël japoneze. Por japonezës shkatruan një aeroplan bajtëse amerikane edhe e lanë aeroplan bajtëse në tjetër, Yorktown, mes flakësht në det. Japonezët e lanë Yorktownin si një zjarë në mes të detit. Ata menduan se e fundosën, ose të pakën që e kishin dëmtuar aqë, sa për të nëzjeri është luftimit. Por ata nuk e dinin se pati një përpjekje të lahtarshme për të shpëtuar Yorktownin. Tani që një aeroplan bajtëse ishte shkatruar dhe shumë pak të tjera ishin funksionale, gjdo aeroplan bajtëse e mbetur kishte rëndësi jetike për Amerikanët. Ata duhet të shpëtonin pa tjetër, Yorktownin. Por e kujpashe si a i Yorktownit, që ndodhe shin qindra milje larkë tokës, aftësia për të shuar zjarët ishte thëllbësore nëse donin të shpëtoni në njërë. Unë shkova në një qender stërvitore të marinës për të përjetuar vetë disa nga sfidat që përvaloje e kujpajji Yorktownit, nërse lufton të për të shuar flakët. Vendos një helmeton dhe do të zbresim poshtë e kpjesa tjetër e njësisë. Ky është një imitimi anjes. Këtu jemi në salën e motorve, ku do të ketë më shumë zjarë për të shuar. Do të hyni për mes kësaj shkalle vertikale. Me qitha të, para se të zbrisni këtu, do të ju duhet të shuan një zjarë e cipër. Zjarë i me të cilin do të ndeshe një sot, do të jetë në këtë motorin këtu. Ky duke t'i shkryrë dhe i plasaritur nga nëzëtsia, ta një u bërë shumë nervos. Ke për ta parë vetë se sa nëzë do të bëhet. Ti do të zbrese shqipari këtu dhe do të mbrosh pjesë tarë dhe tjertë të skuadrës. 
Ka shumë rëndësi të peprosh si duhet, sepse pjesa tjetër e skuadrës varet për teje. Ti do t'im prosh nga zjarët, ndërko që ata zbresim poshtë. Qen nga me të vërtet një punë e ekip? Êshtë pa dushim një punë e ekip. I shtërngojmë pa kripat. Veshim edhe dorezat. Jam njëri me fatë. Unë do të përdorë pa isje më të përparuar, ose ato që përdorë e kujpashë gjërë të tanit në detin e koralive. Gjithësësi kjo mbetet një detyr e frikshme. Unë do të kem detyrë në kyqe të shpërndarjes ujtë për të mbrojtur shokët e skuadrës nga flakët. Ne i kishim darë para prakisht dhe tyrët, da jedhje që duhet pozicionohe shëpërënderës. Dhe gjitha të, ende nuk e dhja se me qëfar kisha të bëja. Êshtë në zetë, flakët që nga në shumë të mdha. Në regullë, po hy. Zjarin e pare fikë me shkun. Tani do të zbresi pare në salë në motorve. E dhja që posh në salë në motorve më priste një zjari dendur. Duke qënëse muret janë prej metali, mund thuet me plot gojen që po zbresim në një furë. dhe ekuipajji Yorktownit u përbal me një sfit të tjilë, nërsa lufton të për të shpëtuar anijen. Po zbres shkallet. Do të zbres nga dalë, sepse shkallet janë shumë të rëshqitshme. Êshtë shumë në zekt. Tani jam në fund të shkallëve. Zorën do të ambaj kështu drejt murit edhe do të sajoj një muroj prej uji. Presioni zorës është shumë i fuqishëm. I shikoj nga avrë shpërthimet e flakve, i shikoj të kafrojnë, mund të zgjas dorën dhe t'i prekë. Mëroja e ujë që po kryoj është shumë efektive dhe flakët nuk e kalojnë dojnë. Me gjitha të të qenit ka qafër flakve, është shumë të meruës. Ideja e kryerje se këtyre manovrave në një aeroplan bajtse si Yorktowni, plot me aeroplan dhe municion e shtetë mërshme. Ta një po e kuptoja të që po bëjë. Pjesa tjetër e skuadrës do të përpichet a rritë e qendra e zjarit dhe të shuaj atë. Përqëndrojët e zjarit, hap një hidrantët. Denë si të dukë. Inë zetë. Duroj dhe pak. Të lundë. Mirje. Po. Ja dolim banë. E kreve dhe tyre. Në dhomën e fundit ishte shumë e vështirë. Ashtu? Unë djeva shumë janë nga shuar. Zjarin duhet afikja pa tjetër unë, sepse nuk mund të bënd të askush tjetër. Besoj se në bordin e një anje, kjo është një ndjesi shumë e fuqishme. Duhet ja dalish vetë në banë. Mund të jesh 150 mili lërë këtë okës. Bashkë me skuadrën tënde, duhet të zbresër dhe të fikësht djarin. Në vitin 1922, gjatë betejes në detin e koraleve, situata ishte paka shumë e njëjtë. Edhe pse gjitha një ishte dëmtuar rëndë, puna e dëshpëruar e shpëtoje e kujpajshin e Yorktownit. Në javët në vijim, kjo do të rezulton të një fitore thelbësore. Yorktowni do të kthej për të luftuar japoneset. Por nërko, ajo nisi një ultim të gjatë dhe të nga dalë drejt Pearl Harborit për të riparuar. Beteje detit koraleve ishte një kamban alarmi për krye komandantin e flotës për andorake japoneze, admiralin Yamamoto. Midisti dhe zotrimit paqësorit qëndronin aeroplan bajtëse të mbetura amerikane. Kishte ardhur koha për masa drastike. 
Aeroplan bajcet Amerikane duheshin shkatruar. Ato i kishin shpëtuar Yamamoto's në Pearl Harbor, por a i nuk do t'i lindë të shpëtonin sërisht. A i vendosit të ngrinë të një kurs. Do të sulmon të diçka ka ishtë të qmuar për Amerikanet, sa që ata do të detyroheshin të dërgonin aeroplan bajcet për të mbrojtur. Karemi për kursin e ti do t'ishtë Midway. Midway përbëhet nga dy ishuj të vejgjil në përëndim të arkipelagut Hawaii. Ata ndodheshin në mes të distancës nga Amerika dhe Japonia. Ishte një nga bazat e pakta aerore amerikane që kishin ngellur në pajqësor. Plani Yamamoto's ishte i ndërlikuar. A i do të përfshin të flotën më të madhe detare që bota kishte parë në njëherë. Pjesa kryesore e flotës do të ndahej në tre grupe. Vet Yamamoto do të ishte në grupin e qëndrës i rëthuar nga tre luftanije me gryka zjarit kalibrit math. Në jug do të ishte një tjetër grupa njësh që do të transportonin mira ushtar të cilët do të zbarkonin në Midway dhe do të apushtonin atë. Por këtu do të ishte arma ma e fort e sulmit. Një grup prej 4 aeroplan bajtësësh, bashkë me anijet të tyre shoqëruase. Kjo ishte flota e aeroplan bajtësëve. 228 aeroplanve të këtyre aeroplan bajtësëve ju dhanë 2 detyra kyqe. Në filim, ata do të bombardonin brojtjen e Midway për të letësuar planin e zbarkimit. Më pas, do të ndërmenin një sulm të fuqishëm ajror kunder aeroplan bajtësëve amerikane kur ato të vini në ndim të Midway. Komandën e grupit të aeroplan bajtseve e kishtë nën admirali, Chuichi Nagumo, që ndodhej në aeroplan bajtse në flamur në bajtse, Akagi, nga e cila a i kishtë komanduar dhe sulmin mbi Pearl Harbor. Nagumo ishte oficer të jetë profesionist. A i kishtë mbi supe më shumë se 30 vjetë shërbim. Komanda e lartë japoneze kishtë besim se Nagumo do të qonë të sërisht drejt fitores, flotën për andorake japoneze. Por planet e ti të përpiluara me kujdes, kishin në mvlerësuar komandantin Amerikan, admiralin Nimitz. Pasulmit në Pearl Harbor, Amerikanët i dhanë përparsi absolute aktivitetit të zbulimit u shtarak. Ky dhe prim, dhe rezultatet e ti, kodet e komunikimit japoneze ishin thyre. Këtu në zyrat qëndërore të zbulimit në Pearl Harbor, Marina Amerikani e kishtë të dëshifruar holësisht planin e Yamamoto's për të ngritur një kurs. Me këte informacion në dispozicion, tani Nimici kishtë mundësi të ngrinë të edhe a i një kurs. Tani, Nimici kishtë tre aeroplan bajtës efektive në Pearl Harbor. Aeroplan bajtësët Enterprise dhe Hornet unisën të parat. Ato indoqë dhe aeroplan bajtësja e Sapori Parua, Yorktown. Tre aeroplan bajtësët unisën nga Hawaii drejt një vëndit të quajtur Point Lak, 300 milje në verilindje të bazës Amerikane të Midway. Në dyke shorë, ato më bëritën në pozicion dhe ndenjë në pritje të flotës japoneze që do të hasnin në veri përëndim. Nimic u kishtë edhe në komandantve një detyr të vetme, të guzimshme. Ti zinin prit flotës japoneze që po i drejtohej Midway dhe ti sulmonin fort aeroplan bajtset e saj. Por Nimici nuk po përgatiste vetëm këtë. Në mes të pajësorit, baza amerikane e Midway po glonte nga aktiviteti. Përgatitjet kishin njësur. Aeroplanet kishin zhurmuar ditët e fundit, fluturin pas fluturini. Tani e aerodromi i vogël ishte mbushur me aqë aeroplan sa mund të mbante. Ta aeroplan do të luonin një rol përcaktues në mbrojtje në ishullit. Po kështu edhe marinsat amerikan ishin në pritjet japonesve, e se ata do të arinin të zbarkonin. Më tre qërëshorë, pilotët ishin gati duke pritur afëra aeroplanve, nërsa marinsat në përbunkerë. Nimit zik ishte bërë gjithë shka mundej. Anijet e ti ishi në pozicion. Komandantet e tyre, i dinin dhe tyrat dhe garnizoni i Midway, ishte në gadishmëri të plot. Por Nimit zik e dinte se do të përbalej me më shumë aeroplan bajt se luftanije dhe destrojer nga sa kishte a i në dispozicion. A i e dinte se japonezë do të vinin nga veri përëndime. Pyetja ishte, ku ishin ata me saktësi.
Për ditë tëra, Europianët Amerikan kishin dalë në patrullim nga Midway, në prapsirat e pamatat oqeanit pajsor, duke kërkuar për flotën japonese. Në orë të para të 4 qërshorit të vitit 1922, Kërkimi nuk po jep të rezultat. Dëshifruësit e kodëve kishin zbuluar se flote japoneze kishtë në plan dë sulmonte, por ende nuk kishtë asë një shenjë të kësaj flote. Uqani pajësor zë një të katër të nësi përfaqës të tokës. Por Amerikanët që fluturoni në bordin e aeroplanve të tyre të mdejit nga dalt, gjetje e flotës japoneze ishte detyrë shumë e vështirë. Në fakt, katër aeroplan bajset japoneze ishi në fruar Midwayt pa u diktuar dhe kishi nisur përgatitjet për veprimet e tyre sulmuese. Më në fund, në orën 5.20 të pati mëngjesi, një aeroplan i vogull zbuluës Amerikanë, Daloj formacionin e matë të gjuhetsve dhe bombarduhetsve japonezë, të cilët ishin drejtuar mi duhet. Pilotët amerikane dërguan para lejmërimin fix në kone duhet. është të 34 të mëngjesit, i japonezët arritën në Midway dhe filluan të sulmonin e aerodromi. Amerikanët u kunder përgjigjen me tri mëri, por baza e tyre në ishull u coptua. Por me gjithë dëmtimin që shkaktuan, Japonezët e kuptuan se shënjestrat e tyre e kërësore nuk ishin aty. Bombarduësit Amerikan nuk ishin aty. Pas disa minutash, në në admirali në gumo, në anijen të amur mbajt se Akagi, mori lajmin që bombarduësit Amerikan nuk ishin shkatruar nga sulmi në Midway, por nuk u dhe shumë ko që a i të zbulon të se ku kishin shkuar, sepse tashma ata më bëritën si për flotës të ti të aeroplan bajtëseve dhe filluan sulmi. 
dërsa bombarduesit Amerikan filluan sulmin, ata u sulmuan nga zerot japones. Shumë nga Amerikanët u rëzuan, dërsa pjesa tjetër u këthyë në Midway. As një nga bombat, apo si lurë të tyre, nuk ishte goditu në shënjestë. Flota e Nagumos, këtë her kishtë shpëtuar, por e i edinte se bombarduesit e mbetur Amerikan ishin ende një kërcenim për të. Ata mund të furnizoheshin në Midway dhe të ktheheshin për sunmuar. A i do t'i shkateronte, kur ata të uleshin e ishu. Në aeroplan bajtsen e ti, Nagumo kishtë ende aeroplan rezerv, vetëm se ata ishin të armatosur me armët e gabuara. Ata kishin armë kundër anijeve në rrasë e shfaqe i marina Amerikane por në gumo nuk e din të ende që anijet amerikane ishin aty afer, ndaj nuk undjej rezikuar dhe i zëvëndsoj armët kunder anijeve me bomba toksore për të sulmuar Midway. Posht kuvertave të aeroplan bajtseve japoneze, në për magazina dhe angar në mëritë në urdhërë të rinjë. E guipajin nisi shumë shpejt punën për të zëvëndsuar predat kunder anijeve me bomba për një bombardim toksor në Midway. Ndërko që këta njërës punonin furishëm në hangarët posh kuvertave, në gumë u përbal me një krisë të vërtet. A i mori i mesash tjetër, ta shmë nga një prej aeroplanve të ti izbulues. A i kishtë diktuar djeta një Amerikanën në verilindjet Midwayt. Kylajm e qoroditja të krejtë. Në gumë kishtë që një sigurt se në zonë nuk kishtë asnja një Amerikanë. Ta një ishte i qartë se gjërat nuk poshkonin si që kishin parashikuar japonezët. Në gumë e pezulloj me një herë sulmin e dytë që kishte planifikuar në Midway. Ta një, ati do t'i duaj të përbalej me kërcenimin që i vinte nga anijet amerikane. A i urdhëroj për sëri njerëzit e ti që të instaloni në aeroplanët rezervë për edhat anti-anijet. A i dërgoj një mesajë aeroplanit e ti izbulues duke i kërkuar më shumë informacion. Nësë anijet amerikane do t'ishin aeroplan bajtse, në gumo mund të gjëndaj seriozisht në të lashe. Sigurisht që anijet amerikane ishin aeroplan bajtse dhe herët, në atë mëngjes, ata kishin arritur të gjenin flotën japonese. Në bordin e anijeve amerikane, po nistin për gatitja. Aeroplan Bajtset, Hornet dhe Enterprise ishin gati të nisni në aeroplanët në Betej. Në komandën e këtyre anijeve, ishte kunder admirali Raymond Spruens, të një ishte radha e ti për të marrë një vendim kritik. Aeroplan Bajtset e Spruensit ndodheshin rrëtë 200 milje largë Midwayt. Yorktowni kishte mbetur vetëm pak më praba. Aeroplanët zbulues Amerikan kishin raportuar se aeroplan bajtset japoneze ishin rreth 155 milje largë vendodhjes e spruensit. Anijet japoneze ndodheshin brënda reze sulmuese të disa prej aeroplanve të ti, por shumë prej aeroplanve nuk mund të mbanin aqë karbunant për të shkuar diri atje dhe për të këthyër. Ata nuk do të mund të angazhoheshin gjatë në luftim, aqë më tepër nëse kishte keqë logaritje në distansë. Nëse do të mbaroj karburanti, vëndi i vetëm ku ata mund të uleshin ishte oqeani pashësor, por shpruensi a rriti në përfundimin se problemi kritik ishte koha. A i duhet i sulmon të anijet japoneze, para se ata të diktonin dhe t'ja zgjësonin anijet e ti. Shpruensi nuk mund të humbis të koha, duke ju afruar armikut me aeroplan bajtset e ti, por të dhe në këtë mënyrë më te për mundësi aeroplanve të ti, nda i vendosi bastin më të madhë të marines në histori. A i nëzori të gjitha aeroplan të ti në një sulm të madhë të vetëm. Në bordet e aeroplan bajtseve Amerikanë, pilotët bënë përgatitjet e tyre të fundit. Shumë ishi nervoz, veçanërisht ata të aeroplan bajtses Hornit. Skuadroni si lurua si Hornit nuk ishte marë pjesë kur në një betej. Shumë prej tyre nuk ishin ngritur kur nga aeroplan bajtsja me një si lurë ose si që quanin ata me një trangull po shkëmbë. Disa prej tyre nuk ishin para së të tjere të bënin këtë gjë.
Ndërsa shkonin të ka aeroplanët, pilotve u ishin ngulitur në mendje fjallet e komandantit të skuadrës. A i u kishtë thënë, unë dua që se cili prej nesht të bëjt të pa mundurën për të shkatruar armikun. Gjdo pilotin betur gjallë duhet të sulmoj. Zoti qoftë me ne. Fatë të mbarë. Bjerë uniforte dhe ullit këndshme. Pas i bërë një inspektim të aeroplanit dhe të armatimit ti, Unë gjitha në kabin, të kësa prisja sinjalin për të ndezur motorin, pa pritur kuptova se kisha të njëjtë ndjesi entuziasmi dhe angthi si para garave në gjimnaz. Disni motorët Do në shtatë më njësit filloj sujnë. Pilotët e armatës aerore unisë në aksion me shumë pak përvoj luftimi, me pak mbrojti në gjuecit dhe pas një mundësi për të gëbuar. Ata po nisë është i në apsirën e pamatë oqanit, të mbledhur në grupët vejgjil, kunder një armi ku vdekje prurës edhe me shumë përvoj. Nëse për Amerikanët situata ishte disi e dyshimt, Në aeroplan bajtësën e Nagumos, situata po dilë të jashtë kontrolit. Nagumo po priste me padurim, por informacione nga aeroplani të izbulues. A i donë të të dinte, se me qloja një është kishtë të bënde. Ta një, a i e mori për gjinje. Armiku në bishtë të vargu të njeve, kishtë edhe një aeroplan bajtësën. Rënging up the rear. Kjo ishte një goditje e fort për Nagumun. A i nuk priste që aeroplan bajtësi amerikane të mbërin të kaq shpejt të zonë. Pra një e saj, vinë të në rezik të gjithë operacionit. Nagumu e dinte që nuk ishte zgjidhje tjetër përveç se të niste një sulm kunder aeroplan bajtës amerikane. Kjo informacion kishte ardhu në qastin më të keqë. Këto këtu janë aeroplan bajtës e të japoneze. Sa po Nagumu mori lajmin për aeroplan bajtës e në amerikane, a i urdhëroj aeroplan të ti të këtheheshi, por ata nuk ishin mjaftu e shumë karburant për këtë dhe duhet të uleshin shpejt për të funizuar. Po kështu, edhe gjuecit që endeshin si për bombarduazve, me zi pristin të uleshin. Tani Nagumu ishte përbal një vendimi kritik prej të cilit mund të fitonte, ose të humbiste betejen që të të zhvillohi pas pak. A i kishtë ende në dispozicion, aeroplanët rezerv në aeroplan bajtëse, por jo të gjithë aeroplanët ishin të armatosur me preda kunder anijeve për të sulmuar flotën amerikane. A i mund njiste një sulm të me një hershëm, por të kufizuar me aeroplanët që kishtë në gadishmëri para sa të atë uleshin ose mund të avonon të pak sulmin dheri sa gjuecit që ishin nisur për të sulmuar midwayn të uleshin dhe pastaj të sulmon të me të gjithë aeroplanët që dheri atere do të ishin armatosur plotësisht me preda kundër anijeve. E kështu do të rezikon dhe shumë dhe do të vënohet pak të një orë, por vetëm kështu, a i do të mund të filon të një sulm të stërmadh me antë të cilit me siguri që do të mund të të shkatron të flotën amerikane. A i vendosi të vepron të pikërisht kështu, do të urdhron të që sulmuesit e midway të uleshin dhe do të priste që të gjithë aeroplanët rezerv të rian matoseshin në mënyrë që të jep të amerikanëve goditjen vdekje prurse. por plani i Nagumus do të rezulton të i gabuar që në filim. Nagumu e kishtë marrë vendimin për të shtyrë sulmin mbi bazën e informacioneve të siela nga aeroplani zbulues. Flota ti ishte këtu, ndërsa si pas raportimit të zbuluesin, anijet Amerikane ishën këtu. Nagumu e dinte se nga kjo distans, aeroplanet Amerikan nuk i godis një ndot aeroplan bajtset e ti. Vetëm se aeroplani zbulues i Nagumus kishtë gabuar. Flota Amerikane në fakt ishte këtu, dhe ajo ishte tërsisht bronda reze së saj godice. Nagumo nuk e din të këta, ndërko që bombarduesit Amerikan ishi nisur drejti. Në orën 9 të 20 të mëngjesit, pilotët pa përvoj Amerikan diktua në aeroplan bajtset japonesë. Pa varsisht se nuk ishin të stërvitur, si që duhet, ata nuk ishin zgjidhje tjetër, përveç se të sulmonit. 
Pilotët Amerikanë e mbajten me guzim kursin drejta aeroplan bajtseve japoneze. Ata fluturuan ullet, nuk e u munduar kështu që të dilnin gjallë nga stuhie e zjarit kunder aeror që vinde nga anijet. Ndërsa fluturonin drejta aeroplan bajtseve japoneze, ata u sulmuan edhe nga një grup patrulluës aeroplanës zero. Aeroplanët e nga dalët Amerikanë nuk ishte asë një mundësi të ndeshëshin me zero të shpejt. 35 nga 21 bombarduës e ciluruës Amerikanë u rëzuan. Shumë brej tyre nuk ishin lëshuar ende asë një silur. Edhe ata që kishin qëluar kishin dalhuq. Sulmi kishte dështuar në mënyrë katastrofike. Ata nuk ishin goditur asë një shënjestër. Tanin Agumo ishte thuaj se gati për të njësur sulmin. E kujpajji ti, posh kuvertave, kishte punuar fort për të funizuar dhe për të rjarë matosur a aeroplanët. Nësa ata do të që njësur pa humbur ko, japonezët me siguri do të kishin fituar betejen e midway. Në orën 10.21 të paraditës, në gumë dhe njerëzit e ti, ende nuk ishin plotësisht gati për të ingritur a aeroplanët. Pikërish në këtë moment, u pikasën në bje aeroplan bajtset japoneze, bombarduësit Amerikan të pikjatës si kyktu. Rruga e predave të tyre ishte e lirë. Gjuajtësit japonesë që duhet ishin angazhuar kundër tyre, ishin urdhuruar të sulmonin e aeroplanët ciluruës Amerikan. Nuk ishte asë gjë që t'indalon të bombarduësit e pikjatës, në momentin që ata u lëshuan zhurmë shumë vertikalisht në bje aeroplan bajtset japoneze. Një vëshguës bërtiti, bombarduësit e drejqit, kur ngrita kokën, pash treja aeroplan të zi të armikut që ishin lëshuar drejta një son. Disa nga mitralozët anë arritën të lëshonin disa bresheri kundër tyre, por ishte shumë mërë. Amerikanët tani nuk indalon të do të maskush. Aeroplan bajtësja kaga u shpartalua nga katër bomba. Një bom tjetër godit i anje në flamur në bajtëse të Nagumos, Akati. Ndërko që bombarduësit e pikjatës, po godistin Kagan dhe Akagin nga një drejtim tjetër, mëriti një tjetër grupë aeroplanësh Amerikan të ardhur nga aeroplan bajtësja Yorktown. Gjuajtësit japonez të pa pozicionuar nuk dinin se këtë sulmonin më parë. Vetëm brënda disa minutash, bombarduësit e sapo ardhur Amerikan, u lëshuan bi aeroplan bajtësen e tret japoneze, Soryu. Ata e goditën Soryun me tre bomba. Nga Amerikanët ishin lëshuar relativisht pak bomba, por pasojet e tyre kishin qënë shkatrimtare. Tre aeroplan bajtësen e lavdishme japoneze ishin shkatruar. Në bordin e tri aeroplan bajtseve japoneze kishte plakosur kaosi. Në to është për thyën e aeroplanët, rezervat e karburantit dhe municionet, që për apën ajer flak të të mershme dhe copa të stërmë dha metali. Tri aeroplan bajtset ishin këthyër në karakatina që podigjeshi. Shumë nga pjestarte e kujpasheve ishin ngecur në kuvertat e skuqura në nëzetsia, ku dhe u asfiksuan nga tymit. Më goditi një shkull majri në zetë. Në kishin godit u rënd. Nërsa flakët për hapeshin, togjët e bombave filluan të shpërthenin me zhurë më shurduese. Rëjatë shikoja që jo shumë largë nesh, edhe Akagi e Soryu ishin buluar nga flakët. Ishte një pamje të mershme. Në gumo, i mbjetoj sulmit në Biakagin, por u detyrua të braktisë dhe anje në ti flamu në mbajtë se në flakë. Në pak më shumë se 5 minuta, Amerikanët kishin goditur tre herë në zemër të flotës për andorake japoneze në momentet e saj më të brishta. Por jo gjithë shka kishte marë fund për japonezët. Aeroplan bajtësja e katërt japoneze, Kiryu, ishte ende e pa prekun. Tani, 18 bombarduës të pikjatës dhe 6 aeroplan zero nga aeroplan bajtësja vetë me japoneze që kishtë mbetur, u dërguan për t'i gjetur dhe për t'i sulmuar anijet amerikane. Këta ishin aeroplan të fundit të mbetur nga flota e madhe e në gumos, por pilotët japones ishin tejet profesionist dhe mundësit që ata të mos i godistin shënjestrat e tyre ishin shumë të pakta.
të etur për hakmarje. Pilotët e nisur nga aeroplan bajtë se ahirju e gjetën shumë shpejt, ato që po kërkonin një aeroplan bajtë se armike. Ajo ishte aeroplan bajtë se a Yorktown. E ku i pashti i Yorktown e të të mërua, kur pa bombarduësit japonesë që po afroëshin. Ata ishin goditur edhe më parë nga japonesët, betejen e detit të koraleve, por këtë herë ishin të përgatitur. Përvoja e detit koraleve u kishtë edhe në mësime etike për përbalimin e dëmëve. Këtë përvoj, ata e vunë me njëherë në zbatim. Të parët me zhurë më shurdue se hapën zjarë topat 127 mm. Pas ta ju erdi rala baterive shumë grykshe. Bombarduesit dhe gjuet si tarmi që ishin në nëzjarin intensiv kundër aeror të gjithë armëve automatike. Qieli unë zi nga shpërthimi prelav. Gjurmët e flak vendriquan qieli. Aeroplanët japonez por zoeshin kishin marë flak dhe shpërthenin sa po binin ujë. Topat ku më rajror prodhuan një perde zjarë i efektive, edhe shkatruan shumë nga aeroplanët japonesë që po afroëshin, por shtatë bombarduës kishin arritur të kalonin. Ata ju shmangën zjarit që vinte nga aeroplan vajtësja, dhe arritën të lëshonin bombat. Ata bënd tri goditjet pastra. Bombat e shpartaluan pjesën ansore të anjes, dhe shpërthyje në zemër të saj, duke shkatruar kazanët. Yorktown i ndaloj plotësisht. Me sa duke i gjithë shka kishtë marë fund për Yorktownit. Por e ku i pashi, Yorktownit nuk dorzoj e ishtë letë. Oshtë kuvertës inxinjerët u përpoqën shumë që ta vini në njën përsërin lëvizje. Por kazanët ishin shkatruar dhe një ty mizi i dendur u bashkua me të nëzektin e salës motorve dhe kjo po i asfikson të burët. Por orë të tëra ta luftuan me ngullën për t'i reguluar kazanët. Në orën 2 të pas ditës, Yorktown i ishte përsëri funksional edhe mund të arrinë të shpecin 21 në orë. Raportimet e pilotve se kishin shkatruar një aeroplan bajtë se armike, i rigjallëruan shpresat e japonesve. Nga aeroplan bajtë se ahirju, unis një sulmi dytë për të gjetur dhe për të shkatruar edhe një aeroplan bajtë se tjetër. Në orën 2.20, mëriti vala e 2 sulmuese e njësur nga aeroplan bajtë si ahirju, ajo njësi një tjetër sulm shkatrimtar në bjërë këta. Anja madhështore nuk mban të do të më, dhe shumë shpejt filoj të anohi, e kuj pashit ju deshta braktiste anjen. Betejes e Midway ta një pojvin të fundi. Ishte mbetur vetëm një veprimi fundit shkatruas. I japonezet kujtonin se kishin fundosur dy nga tre luftanijet amerikane. Ata nuk e kishin kuptuar që kishin goditur dy herë i Yorktownin. Tanijet a besonin se po luftonin në kushtet barabarta kunder amerikanve. Mendonin se të dy palve u kishte mbetur vetëm nga një luftanijet. Si pasoj e këti keqë kuptimi. Komandantët e Hirjus morën vendimin më të pabesueshmë. Beteja do të pezulohej për 90 minuta. Pilotët e mbjetuar japonez në bordin e aeroplan bajtës e Sirju ishin zgjuar që pak dhirë dhe ishin të raskapitur nga operacionet e pander prera a erore të asaj dite. Ata me zi që ndronin në këmbë. Ta një që mendoj se kishtë mbetur vetëm një aeroplan bajtë se amerikane për të fundosur, pilotve u thanë se kishin ko për të pushuar edhe për të ngërën një qka. Kjo ishte keqë logaritje e tyre e fundit fatale. Situata nuk ishte ka që qetë në bordin e dy aeroplan bajtë seve amerikane. Komandanti amerikan, Admirali Spruens, e dinte që duhet të gjente dhe të godiste aeroplan bajtë se në fundit japoneze, para se aeroplan të saj, të godisni në njët e ti. Aty nga mesi i pas ditës, 
spruan sit ju dha mundësia për ta bërë këtë. Një nga avion të ti zbulues kishtë Picasso Hirio. Në orën 15.30 pas ditës, spruan si nisi bombarduesit e ti për të përfunduar detyrën dhe për të marë hakun e Yorktownit. 19 minuta më vonë, bombarduesit u shfaqen mbi kuvertën e Hirius edhe filluan pikjatat e tyre trofeshme duke shenjestruar mesin e anijes. Si pasoj, Hiriuja u godit nga katër bomba. Ato e të ishpuan ku vertën e saj duke e këthyër ure në një fer të vërtet. Aeroplan bajtësia e fundit japoneze umbullua nga flakët. Plani ambiciozi Yamamotos kishtë dështuar me pasoja katastrofike. Tani që nuk ishte më aroplan bajtëse, a i e humbi e përsin e ti ajërore ndaj Amerikanve. A i kishte ende luftanijet e klasit par, por ato ishin thjesht gjevahiret pa dobishme në këte epok të re, ku aviacioni kryoje përsi. Yamamoto i urdhëroja një të këthe eshi në Japoni. Vetëm pak më te përse një duzin bombash Amerikane kishin shkatruar ajkën e flotës për andorake Japoneze dhe kishin ndryshuar rjedhën e luftës në oqeanin pajqësorë. Në betejnë e miduejt, Amerika humbi pak më te përse 300 burra dhe një aeroplan bajtëse, Yorktownin. Humbjet e japonezve ishin shumë më të rënda. U shkatruan rrëth 250 aeroplan, u fundosën 4 aeroplan bajtëse dhe u vran 3.000 burra. Vitet të tëra përvoje dhe stërvitje nuk ishin hyrë në punë. Aeroplan bajtëse dënë prova se ato të nëmë ishin arma supreme, por Japonia kishtë umbur njerëzit e nevojshëm për të luftuar me këta armë. Fuqia detare Japonis nuk e mori do të vetën kur nga humbja në Midway në 4 qërshor të vitit 1922. Amerika ndërtoj një flot të rea roplan bajtësesh, por do të kalonin edhe tre vjetë të tjerë, plot gjakderdje, dërisa Japonia të dërzohej këtu në luftanie në Misuri, që tani është ankoruar në Pearl Harbor, aty ku nisi dhe lufta. E Japonia ishte një armi kokë fort. Ajo e pranoj humbjen vetëm në fund, atere kur Amerika i dha goditjen për fundimtare, bombat atomike në Hiroshima dhe Nagasaki, të cilat e quen botën drejt e pokës bërthamore. Muzika 